శివ విశాఖలో శివాలయాలు శివనామస్మరణతో మారుమోగుతున్నాయి శివరాత్రి పర్వదినాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు భక్తులు ఏటా ఆర్కే బీచ్ లో జరిగే మహా కుంభాభిషేకానికి భక్తులు బారులు తీరారు రాజ్యసభ సభ్యుడు టి సుబ్బిరామిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి విశేష భక్త జనం హాజరైతారు ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఏటా శివరాత్రి నాడు జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి ఆశలత అందిస్తారు శివరాత్రి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఆర్కే బీచ్ లో ఉన్న మహా కుంభాభిషేకం ఏటా రాజ్యసభ సభ్యులు సుబ్బరావు రెడ్డి గారితో నిర్వహించబడుతున్నాయి ఈసారి కూడా ముప్పై మహా కుంభాభిషేకం వైభవంగా జరుగుతుంది మనం చూడొచ్చు ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ భక్తులు శివలింగానికి మహాభిషేకం చేసుకునే ఒక అపూర్వమైన ఘట్టం కూడా చూడొచ్చు సుబ్బరావు రెడ్డి గారు కూడా ప్రతి ఏటా కూడా ఎంతో నిష్ట నియమ నిష్టలతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు దీంతో పాటు కళాకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సన్మానం చేయడం కూడా ఆనవాయితీగా వస్తుంది ముఖ్యంగా శివభక్తులుగా తను తను చెప్పుకునే సుబ్బరావు రెడ్డి గారు ఈసారి కూడా అత్యంత వైభవంగా ఈ మహా కుంభాభిషేకాన్ని జరపడం మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం సార్ చెప్పండి ఏటా కూడా మీరు ఎంతో వైభవంగా ఈ పూజలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు మీకు ఈసారి కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తున్నారు మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఈ పూజలు చేయడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది ఎంతో అదృష్టం సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడికి కొడు చోరంగాలు ప్రతిష్ఠ చేసి సముద్ర తీరాన వేలాది మంది భక్తులతో అభిషేకం దగ్గర నుంచి చేయిస్తే అంతకన్నా జీవితం ఇంకేమి ధన్యం ఇంకేమి లేదు దాంతోపాటు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఏకధాటిగా కొడసవరంగాలు పూజ చేయించడం మా శివరాత్రి నాడు ఒక అద్భుతమైన అమోఘంటువంటి ప్రక్రియ అంతేకాకుండా నేను ప్రారంభించినప్పుడు ఒక మహాయోగి చెప్పాడు ఇలా అభిషేకం చేయిస్తే కుంభాభిషేకం కోడ్సవరంగాలు ప్రతిష్ట చేసి ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఈశ్వరుడు కాపాడతాడు అన్నాడు అది రుజువైంది మూడు సంవత్సరాల క్రితం రుజువు హుద్దు భయంకరమైనటువంటి తుఫాను వస్తే రెండు వందల కిలోమీటర్ల స్పీడ్గా వస్తే కూడా ఎక్కడ ఈ సముద్ర తన ఎదురుగా ఉంటే ఉంటి ఇళ్లలో కానీ ఎక్కడ ఏ మాత్రం చొక్కు చదరలేదు ప్రాణ నష్టం కలగలేదు సాక్షాత్ ఈశ్వరుడు దయ వల్ల అయింది ఇటువంటి కార్యక్రమం ఒక్కసారి చేయడానికే ఎంతో నియమ నిష్ఠలు అదేవిధంగా వేల కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు అవుతాయి అలాంటిది మీరు ముప్పై ఏళ్ళుగా అప్రధాతంగా ఎట్లా చేయగలుగుతున్నారు సార్ ఈశ్వర శక్తి పరుణి తపస్సాలని ఈశ్వర వరప్రసాదిని ఈశ్వర ముద్దు పెట్టిన భావన కలవాడిని అంత ఆయన దయ జగన్మాత దయ వాళ్ళ దయతోనే నాకు శక్తి ఇచ్చారు చేస్తున్నాను జీవితాంతం కూడా చేస్తాను నా తర్వాత నా కుటుంబ సభ్యులు కూడా చేసేట్లుగా ఏర్పాటు చేశాను నా పిల్లలు వాళ్ళు కూడా ఇది కంటిన్యూ చేస్తారు ఇది సముద్ర తీరాన విశాఖ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క ప్రక్రియ భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా లేదు కోటి శివలింగాలు ప్రతిష్ట చేసేటువంటి ప్రక్రియ చేస్తున్నాం దాంతోపాటు భక్తులకి జాగారం చేయడానికి ప్రొద్దున్న రేపు ఐదు గంటల వరకు కూడా కంటిన్యూస్గా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు ఈరోజు సాయంకాలం మళ్ళీ ఇప్పుడు మూడు గంటల నుండి రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ ఐదు గంటల వరకు కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది ఇది సంగీతం సాహిత్యం నృత్యం రకరకాలటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శివనాట్య శివరత్న నా శివపార్వతుల యొక్క శివతాండవ నృత్యాలు అన్నీ ఉంటాయి దాంతోపాటు కైకాల సత్యనారాయణ గారికి పెద్ద విభిన్న నటుడు దాదాపు ఈ చిత్రాలు అందించినటువంటి మహానటుడికి విశ్వ కళా సామ్రాట దానికి బిరుదు కూడా ప్రసాదించి ఆయన కూడా వైభవంగా ఈరోజు బాలకృష్ణ సినిమా స్టారు ఆయనతో ఆయన కూడా వస్తున్నాడు నిన్న సినిమా కళాకారులతో కూడా కలిసి ఇది శారదాస్వామి ఆయన ఆశీర్వాదంతో ఇది సాయంకాలం వైభవంగా జరగబోతుంది ఆ కార్యక్రమం మీరు ఈ గతంలో కూడా చూశారు ఈ కార్యక్రమం మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇటువంటి అమహత్కరమైన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ప్రత్యక్షంగా చూడడం మరి ఈశ్వరుడు అంటే అభిషేక ప్రియుడు ఆయన పూర్తిగాను విష్ణువు అలంకార ప్రియుడు అటువంటి ఈశ్వరుడికి స్వయంగా ఇక్కడ అభిషేకం చేసుకునే అవకాశం ఒక విశాఖపట్నంలోనే సుబ్బరామరెడ్డి గారు కల్పిస్తున్నారు ఇక్కడ నాలుగు జిల్లాల నుంచి కూడా ఒక విశాఖపట్నం వాసులే కాకుండా అటు శ్రీకాకుళం విజయనగరం ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి నుంచి కూడా ప్రజలు వస్తూ ఉంటారు మరి ఇరవై గంటలు కూడా ఇక్కడ ఈ అభిషేకం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి భగవంతుడు ఆయనకు మరిన్ని ఆశీస్సులు ఇవ్వాలని చెప్పి రాబోయే తరంలో కూడా ఆయన వాళ్ళ మనవాళ్ళ చేత కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయిస్తానని చెప్పి ఆయన విశాఖ ప్రజలకి మాట ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఆ ఈశ్వరుడు సంభవ శంకరుడు సుబ్బరామ రెడ్డి గారికి మరింత శక్తినిచ్చి బలాన్ని ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమం జరిగేటట్టు చూడాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటాం మనం చూసుకుంటే మొత్తం మీద విశాఖ ఆర్కే బీచ్ శివనామస్మరణతో మారుమరగుతోంది ఎటు చూసిన శివభక్తులు ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా అభిషేకం చేసుకోవడానికి వస్తున్నారు మనం చూడొచ్చు ప్రత్యక్షంగా భక్తులంతా కూడా స్వామివారికి అభిషేకం చేసుకోవడం అనే ఒక అపరూపమైన అపరూపమైన అవకాశం రావడంతో చాలా మంది భక్తులు ఉదయం నుంచి కూడా పోటెత్తున్నారు మనం చూసుకుంటే కనుక సాయంత్రం వరకు అదేవిధంగా రేపు ఐదు గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతూ వస్తుంది దీంతో పాటు పలువురు కళాకారులకి ఏటా కూడా సన్మానించడం అనేది ఆనవాయితీగా సుబ్బరామ్ రెడ్డి గారు పెట్టుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు కైకాల సత్యనారాయణకి విశ్వ నట సామ్రాట్ అనే ఒక అద్భుతమైన అవార్డును కూడా సాయంత్రం ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు